from insert textbook semiconductor topic la example 14.3 sum pannalam paarenga can we take one slab of p type semiconductor and physically joint it to another n type semiconductor to get pn junction appdin ketirukanga generally namba book la padikkumbod eppadi padipona or p type semiconductor um adutha or n type semiconductor um ipdi join pannumbona namakku vandu enna kadaikum nu padichirukom pn junction diode kadachirukom appdin padichirukom சரிங்களா அதான் பிஎன் ஜங்ஷன் கிடைக்குமா அதாவது தனித்தனியாக பி டைப் செமிகண்டரும் என் டைப் செமிகண்டரும் கனெக்ட் பண்ணால் பிஎன் டைப் செமி கண்டக்டர் கிடைக்குமான்னு கேட்குறாங்க ஆக்சுவலாக இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் வேணும்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎன் ஜங்ஷன் இங்கே பி டைப் இங்கே என் டைப் இருக்கிற மாதிரி அஜூம் பண்ணிக்கலாம் இந்த பி டைப் சைடில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஓல்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இந்த என் டைப்பில் என்ன இருக்குன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து ஓல்ஸ் ஃப்ரம் பி டைப்பும் அடுத்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் என் டைப்ஸும் அக்ராஸ் த ஜங்ஷன் வந்து என்ன ஆகணும்னா ரீ அதாவது கம்பைன் ஆகும் கம்பைன் ஆனால் தான் இங்கே வந்து ஜங்ஷன் கிரியேட் ஆகிடும் அப்படின்னா இந்த சார்ஜஸ் இந்த ஓல்ஸ் மூவ் ஆகணும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது ஓல்ஸ் வந்து பி டு என் டைப் மூவ் ஆகணும் என் சைட் மூவ் ஆகணும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என் டு பி சைட் மூவ் ஆகணும் இப்படி இந்த சார்ஜ் வந்து மூவ் ஆகணும்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்னா இன்ட்ராட்டாமிக் ஸ்பேஸிங் அதாவது டூ டு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் அதாவது டூ டு த்ரீ ஆங் ஸ்ட்ராங் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி சார்ஜஸ் வந்து சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகும் அதாவது ஃப்ளோயிங் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஓல்ஸ் வந்து பி டைப்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் என் டைப்லேருந்து ஃப்ளோ ஆனால் தான் என்னாங்கன்னா ஜங்ஷன் க்ரியேட் ஆகும் இப்படி ஆகும் நம்ம தனித்தனியாக பி டைப் செமி கண்டக்டர் என் டைப் செமி கண்டக்டர் ரெண்டு தனித்தனியாக இந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணும்போது இங்கே வந்து ரஃப்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது இந்த சர்ஃபேஸில் வந்து ரஃப்னஸ் இருக்கும் அதாவது மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி டைப் இந்த என் டைப் ஸ்லாப் தனித்தனியாக எடுக்கும்போது இந்த ரஃப்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரஃப்னஸ் நிறையா இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த ரஃப்னஸ் இருக்கிறதுனால இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த பி டைப் அண்ட் என் டைப் செமி கண்டர் இருக்கு இல்லையா இது வந்து மோர் தேன் அந்த அந்த த்ரீ ஆங் ஸ்ட்ராங் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஸ் த்ரீ ஆங் ஸ்ட்ராங் அளவுக்கு இருக்காது அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தேன் த்ரீ ஆங் ஸ்ட்ராங் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் புரியுதுங்களா அதனால் என்ன ஆகுனா தனித்தனியாக பி டைப் என் டைப் கனெக்ட் பண்ணும்போது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ கண்டக்டர்ஸ் வந்து அதாவது தீஸ் டூ பிளாக்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ரஃப்னஸ் சர்ஃபேஸ் இருந்தால் அதனால் ஓல்ஸ் ஃப்ரம் பி டைப்பும் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் என் டைப்பும் வந்து இப்படி மைக்ரேட் ஆகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதாவது டிஸ்கண்டினியூட்டியாக இருக்கும் கனெக்ட் ஆகாது அதனால் ஜங்ஷன் க்ரியேட் ஆகாது அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எனி ஸ்லாப் அவ் அவர் ஹவுஸ் ஓவர் ஃப்ளாட் வில் ஹவ் ரஃப்னஸ் மச் லார்ஜர் தேன் தி இன்ட்ரடாமிக் டிஸ்டன்ஸ் அந்த இன்ட்ரடாமிக் டிஸ்டன்ஸில் பிட்வீன் தி ஆட்டம்ஸ் இருந்தால் தான் சார்ஜஸ் வந்து ஈஸியாக ஃபுல் ஆகும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஹென்ஸ் கண் கண்டினியூஸ் கான்டாக்ட் அட் தி அட்டாமிக் லெவல் வில் நாட் பி பாசிபிள் ஸோ தி ஜங்ஷன் வில் பிகே அஸ் ஏ டிஸ்கண்டினியூட்டி ஃபார் தி ஃப்ளோயிங் சார்ஜ் கேரியர் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் தனித்தனியாக பி டைப்ஸ் என் டைப் செமி கண்டக்டர் கனெக்ட் பண்ணால் நமக்கு பிஎன் ஜங்ஷன் டயர் கிடைக்காது அதனால் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு இன்டர்சிக் செமி கண்டக்டர் எடுத்துகிட்டு ஒரு சைடு வந்து என்ன பண்ணணும்னா தேர்டு அதாவது தேர்ட் குரூப் எலிமெண்ட்டும் இன்னொரு சைடு வந்து ஃபிஃப்த் குரூப் எலிமெண்ட்டும் நம்ம டோப் பண்ணணும் இப்படி டோப் பண்ணும்போது என்ன ஆகணும்னா வந்து இங்கே வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்லாப் எடுத்ததுனால எல்லாமே டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே இன்ட்ரடாமிக் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ ஒரு சைடு தேர்டு தேர்டு குரூப் எலிமெண்ட் ஆட் பண்ண சைடில் அது பி டைப் வந்துடும் ஃபிஃப்த் குரூப் எலிமெண்ட் டோப் பண்ண சைடு வந்து என் டைப் கிடச்சிடும் இல்லைங்களா அப்போ என்ன ஆகணும்னா இங்கே ஜங்ஷனில் வந்து இந்த ஜங்ஷன் இருக்கலையா அக்ராஸ் திஸ் ஜங்ஷன் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆட்டம் வந்து இன்ட்ரடாமிக் டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்துருக்கும் அதனால் இந்த ஓல்ஸு இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இப்படி மைக்ரேட் ஆகிட்டு என்ன இருக்குன்னா வந்து உங்களுக்கு பிஎன் ஜங்ஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பார்க